ஹாய் ஒருவன் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் செவனில் இன்ஸ்டிங் தியரி ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் டிபி தியரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு சொல்லிடுறேன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்வைர்ட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஒன் கெல்வின் அதாவது ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஒன் கெல்வின்க்கு நான் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அந்த ஒன் கெல்வின் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுதோ அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இப்போ அகெயின் ரீட் பண்ணிட்டே உங்களுக்கு புரியும் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரெக்வைட் டு ரைஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பை ஒன் கெல்வின் ஒன் கெல்வின்க்கு நம்ம அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு தேவையான ஹீட்டு தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியோடைய யூனிட் ஜூல் பெர் கிலோகிராம் பெர் கெல்வின் அண்ட் ஏன்ஸ்டின் அண்ட் டிபே தேரி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டியூலாங் பெட்டிட் லா அப்படின்னு ஒரு லா இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா டியூலாங் பெட்டிட் லா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாசிக்கல் தேரி பேஸ் பண்ணி ஸ்பெசி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதாவது டியூலாங் பெட்டிக் ஏன்ஸ்டின் அண்ட் டிபே மூணு பேருமே என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி பர்டிகுலர் சாலிடுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்றத சொல்லியிருந்திருப்பாங்க டியூலாக் பெட்டிங் வந்து முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சார் அவர் வந்து கிளாசிக்கல் தியரி தான் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்பார் அவர் என்ன சொல்லியிருந்திருப்பார் அப்படின்னா எல்லா சாலிட்ஸுக்குமே மோஸ்ட்லி எல்லா சாலிட்ஸுக்குமே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருந்திருப்பார் அவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாலிடில் ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் ஸ்டார்டட் வைப்ரேட்டிங் அந்த வைப்ரேஷன் வந்து இன்டிபெண்ட்டாக இருக்குது அதாவது பக்கத்தில் நிறைய ஆட்டம்ஸாக இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சாலிட் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஒன் ஆட்டம் வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா ஏன் வைப்ரேட் ஆகும் நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஹீட் கொடுக்கும்போது வைப்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இல்லை அப்போ இன்டிபெண்ட்டாக வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருந்திருப்பார் இஃப் சப்போஸ் இப்போ ஒரே ஒரு ஆட்டமுக்கு சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கும் மூணு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் மூணு கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ ஒரு சாலிடில் என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி வந்து என் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சிக்ஸ் இன்ட்டு த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹாஃப் கேபிடி ஸோ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ என் கேடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியோட ஈக்வேஷன் சிவி இஸ் கோ டு டோஇ பை டோடி இப்போ டோ ஈக்கு பதில் இந்த எனர்ஜியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா த்ரீ என்கேனு வருது இந்த என்கேவை தான் ஆர்டினரி கான்ஸ்டன்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அப்படின்னா இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லா சாலிடுக்குமே இந்த த்ரீ ஆர்டின்ற கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணிடுவார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக செஞ்சு பார்க்கும்போது என்ன கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிருந்தது ஆக்சுவலி த்ரீ ஆர் இங்கே இருக்குது இந்த கிராஃபை வந்து பிளாட் பண்ணும்போது என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னா இது வந்து டூலாங் பெட்டி கண்டுபிடிச்சது கான்ஸ்டண்ட்டாக எல்லாத்துக்குமே த்ரீ ஆர்ன்ற வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டலாக பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கர்வ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிடுது டிக்ரீஸ் எஸ் டூ ஜீரோ அப்போ இதில் ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்குது ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ஓகே த்ரீ ஆர் கிடச்சிருக்கு லோயர் டெம்பரேச்சர் போக போக கிராஃப் வந்து ஜீரோக்கும் வந்துடுச்சு அப்போ இந்த இதில் ஏதோ ஒரு தப்பு அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்ஸ்டின் வந்து நெக்ஸ்ட் இக்வேஷன் கண்டுபிடிப்பார் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டன்ட் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ்டன்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இவர் எப்படி அஷ்யூம் பண்ணியிருப்பாருனா இந்த ஹோல் மெத்தடுமே குவான்டம் தியரி பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணியிருப்பார் டூ லாங் பெட்டிங் வந்து கிளாசிக்கல் தியரி ஏன்ஸ்டின் கண்டுபிடிச்சது வந்து குவான்டம் தியரி பேஸ் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சிவியோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அவர் என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹார்ட் பாடி இருந்தது அப்படின்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஹீட் வந்து எமிட் ஆகும் அது ஹீட் எமிட் எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரிட் ஃபோட்டான்ஸாக இருக்கும் அதாவது கண்டினியூ
ஹச்நியூ பை கேடி பை கேடி மைனஸ் ஒன் ஸோ டோட்டல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸ்க்கும் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி என்ன வருக்கும்னா யூஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹச்நியூ பை இ பவர் ஹச்நியூ பை கேடி மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வேணும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேர்மை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் கிடைக்கும் இங்கே டீட்டா ஈரியோட வேல்யூ ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ஹச் ஹச் நியூ பை கேவை தான் டீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா அது வந்து கான்ஸ்டண்டில் ஸோ அது வந்து டீட்டான்னு எடுத்திருக்கோம் இது வந்து எப்படியாவது மனப்பானை பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா இவர் வந்து எந்த பேசிஸில் அசியூம் பண்ணியிருப்பாருனா குவாண்டம் தேடி அண்ட் இவர் எடுத்துருக்க ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி எடுத்திருப்பாருன்னா சேம் ஃப்ரீக்வன்சி இது இது டிவேல வந்து பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் அண்ட் நெய்ன் ஸ்டீலில் வந்து சேம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் அண்ட் தென் இவர் சால்வ் பண்ண ஈக்குவேஷனில் என்ன இருக்கும்னா ஹையர் டெம்பரேச்சரில் த்ரீ ஆர்ன்ற வேல்யூ கிடச்சிருக்கும் அண்ட் போக போக லோயர் டெம்பரேச்சரில் என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ்பனன்ஷியலில் அதாவது அவர் கண் சொன்னது த்ரீ ஆர் இந்த வேல்யூ இருந்திருக்கும் இவர் சொன்னது ஹையர் டெம்பரேச்சரில் த்ரீ ஆர் கிடைக்கும் அண்ட் போக போக எக்ஸ்பனன்ஷியலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது டெம்பரேச்சர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும்போது சிவியும் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ லோயர் டெம்பரேச்சரில் இந்த இன்ஸ்டின் தேரி வந்து நாட் அப்ளிகபிள் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா டிபே வந்தாங்க அந்த டிபே வந்து ஜூலாங் பெட்டிக் தேரியும் எடுத்திருப்பார் இன்ஸ்டின் தேரியும் எடுத்திருப்பார் அதை வந்து மேற்கொண்டு கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பார் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா சாலிட் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் அதே மாதிரி தான் இண்டிவிஜுவல் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த இதிலலாம் எப்படி இருக்கும்னா வைப்ரேட்டிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேயும் சரி எயின்ஸ்டின் கேஸ்லேயும் சரி எயிச் ஆட்டம்ஸ் வைப்ரேட் இண்டிபெண்டன்ஸ்லி ஆனால் இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் வைப்ரேட்டிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி கப்பிள்டு அதாவது ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸும் இண்டிபெண்டாக வைப்ரேட் ஆகாமல் இந்த எல்லாமே கப்பிள்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு எலாஸ்டிக் மெம்ரின் மாதிரி எல்லாமே கப்பிள் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ இதோட வைப்ரேஷன் இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இதோட வைப்ரேஷன் இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பார் ஸோ இது வந்து பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி அங்கே வந்து சேம் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் இங்கே வந்து பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒவ்வொரு ஆட்டம்ஸும் வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரோட சிவி வந்து அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பார் இந்த இடத்துல டீ கியூப் இந்த டேம் வரதுனால இது வந்து டிபே டீ கியூப்லா அப்படின்னு வரும் இங்கே எப்படி இருக்கும்னா சிவி வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு டீ கியூபாக இருக்கும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் இந்த இடத்துல சிவி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே உள்ள கிராஃபும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் அப்படி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ இதுதாங்க டிஃப்ரென்ஸ் டியூலாங் பெட்டிக் இன்ஸ்டிங் அண்ட் டிபே அவர் வந்து கிளாசிக்கல் தேரி டியூலாங் பெட்டிக் வந்து கிளாசிக்கல் தேரி அண்ட் இன்ஸ்டினும் டிபேவும் குவாண்டம் தேரி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க டியூலாங் பெட்டிக்கில் வந்து சிவியோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இன்ஸ்டின் தேரியில் வந்து இன்ஸ்டின் தேரியில் எக்ஸ்பனன்ஷியலாக டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் டிபே தேரியில் டிக்கெட் கெப்பாசிட்டி சிவி வந்து டெம்பரேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அதாவது டீ கியூபை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் இந்த டாப்பிக்கோட யூனிட் செவனோட செகண்ட் பார்ட் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து முடியுது அதுலேயுமே லோ பவர் லோ டெம்பரேச்சர் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் அது வந்து நான் இன்னும் நான் இன்னும் நோட்ஸ் எடுத்து முடிக்கலை அது வந்து கொஞ்சம் எது எதெல்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை அப்படியே ஏன்னா ரொம்ப லேட் ஆகிறதுனால அதை அப்படியே வச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் யூனிட் வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் ஷேர் பண்ணுங்க